Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah Amma ba'du Bagaimana kabar anak-anak hebat solih solihah Alhamdulillah Luar biasa Semangat belajar dari rumah Allahu Akbar Yes Sekali lagi ya Ayo dijawab sama-sama Bagaimana kabar anak-anak hebat solih solihah Alhamdulillah Luar biasa Semangat belajar dari rumah Allahu Akbar Yes Oke Anak-anak hebat solih dan solihah Kali ini jumpa lagi dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 3 Yakni tentang Belajar Quran Surah An-Nasr Bersama dengan Buah Yuni Selama 30 menit ke depan Bagaimana? Anak-anak sudah siap belajar? Oke sudah dipersiapkan bukunya, pensil, dan alat tulis yang lainnya. Oke, dipersiapkan ya. Oke, anak-anak hebat. Anak-anak hebat solih dan solihah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Ketika berdoa, angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Birahmatika ya arhamar rahimin Amin ya rabbal alamin Nah anak-anak hebat solih dan solihah Oke kita lanjutkan ya Seperti yang sudah Bu Yuni tadi sampaikan Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti yakni pelajaran kelas 3 tentang Quran Surah An-Nasr. Setelah belajar, diharapkan kalian akan terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua, kalian memahami makna Quran Surah An-Nasr. Yang ketiga, kalian akan dapat membaca menulis dan menunjukkan hafal Quran Surah An-Nasr. Anak-anak hebat, solih solihah, kita bernyanyi dulu ya. Oke? Okay? Oke. Okay. Anak-anak tahu lagunya Sebelum kita makan di. Tahu kan? Iya. Sekarang syairnya kita ganti. Oke? Okay? Oke. Okay. Silahkan kalian melihat tayangan yang ada di Televisi, oke? Okay? Semangat ya bernyanyinya, oke? Okay, yuk, satu, dua, tiga. Sebelum baca Al-Quran di membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah di mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran jangan sampai lupa Ayo baca basmalah Bacalah Al-Quran jangan sampai lupa Baca basmalah bersama Sekali lagi Sebelum baca Al-Quran di Membaca basmalah dulu Menyebut nama Allah di Mengingat pada Tuhanmu Bacalah Al-Quran jangan sampai lupa Ayo baca basmalah 
Bacalah Al-Quran Jangan sampai lupa Baca basmalah bersama Oke hebat Pinter Tepuk tangan ya Ternyata anak-anak soli-soliha itu hebat semuanya Oke Nah anak-anakku Sekarang kita memulai untuk Membaca Quran Surah An-Nasr Oke Kalian silahkan dilihat tayangan yang ada di televisi kalian Kita membaca Quran Surah An-Nasr Bersama-sama ya Yang di rumah juga menirukan ya Di ayat pertama Quran Surah An-Nasr Coba diperhatikan Setelah huruf Za Itu ada huruf Alif Maka itu disebut dengan bacaan Mat Tobi'i Kemudian setelah huruf Ja Ada huruf Alif Dan ada fathah bergelombang Depannya ada Hamzah Disebut dengan Mat wajib mutasil Membacanya lima harokat Kita baca sama-sama ya Oke yuk Bismillahirrahmanirrahim Iza jaa nasrullahi wal fat Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Innahu kana tawaba Ulang sekali lagi ya Diikutin bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Iza jaa nasrullahi wal fat Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Innahu kana tawaba Sadaqallahul azim Oke anak-anak hebat, soli solihah Bu Yuni akan kembali lagi setelah pariwara yang berikut ini Jangan kemana-mana, tetap berada di program Belajar dari rumah bersama guruku Sejak 1950 Mko mengabdi Mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Cat aluminium dari Enco. Masa pandemi bisa jadi usai. Ini new normal siap dijalani. Belajar bagi generasi penerus bangsa juga tetap harus terjaga. Yuk kita belajar bersama dari rumah bersama guruku. Setiap hari, 6 tingkatan sekolah dasar. Bersama dengan guru-guru terbaik dari seluruh Surabaya. Saksikan belajar bersama guru hanya di SPO TV. Bisa juga lo di live streaming kita ya. Halo anak-anak hebat soli solihah. Masih di program belajar dari rumah bersama guruku Oke kita lanjutkan ya Kali ini ayo kita menghafal Quran Surah An-Nasr Tadi kan kita sudah membaca Quran Surah An-Nasr nya kan Maka sekarang kita menghafalkan Quran Surah An-Nasr Bagaimana cara menghafal? Cara menghafal itu adalah dibaca berulang-ulang Bisa satu, dua, atau tiga per ayat. Jika per ayat sudah hafal, maka kita lanjutkan ayat berikutnya. Dan seterusnya. Begitu ya anak-anakku? Oke, 
anak-anak masih tetap pantengin terus ya tayangan yang ada di televisi. Oke, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ulang lagi. Iza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ayat yang kedua. Waraaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja Ulang sekali lagi Waraaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja Ayat yang ketiga Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Innahu kana tawwaba Ulang sekali lagi Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Innahu kana tawwaba Sadaqallahul azim Nah, anak-anak sambil diperhatikan di tayangan televisi kalian itu ibu tampilkan arti dari Quran surah An-Nasr. Ayat yang pertama, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat yang kedua, "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ayat yang ketiga, Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sungguh Dia Allah yang Maha Penerima Taubat. Anak-anak hebat, solih dan solihah, Bu Yuni punya kuis. Kuis ini nanti silahkan siapa yang berani telepon interaktif nanti di segmen ketiga, Bu Yuni akan kasih reward. Rewardnya apa Bu? Rewardnya adalah buku. Wow, anak-anak mau? Oke, Bu Yuni hari ini siapkan reward dua buku. Oke, Bu Yuni siapkan reward dua buku. Boleh dicatat. Atau di foto Nanti silahkan dijawab di segmen yang ketiga Apa itu bu pertanyaannya Kuisnya apa Kuisnya adalah Di Quran surah An-Nasr ayat ketiga Kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengucapkan kalimat toyibah apa Sebutkan dan bagaimana lafalnya Oke hebat Oke sekarang anak-anak kita lanjut di belajar menulis Quran surah An-Nasr. Perhatikan di ayat pertama. Anak-anak memperhatikan yang bertanda merah. Yang bertanda merah itu adalah cara menulisnya ekornya turun ke bawah. Di ayat pertama ada huruf ro, waw, dan ha. Kemudian di ayat kedua. Perhatikan yang warna merah Yang warna merah ada huruf apa anak-anakku? Yang warna merah ada huruf waw dan ada huruf ro Kemudian di ayat ketiga ada huruf apa? Huruf ha, huruf ro dan huruf waw Oke anak-anak siapkan buku tulisnya ya Kita belajar latihan langsung menulis Oke, okay. oke. Okay. Sekarang kita menulis ayat ke satu. Belajar menulis ayat ke satu. Anak-anak ikutin ya. Ada huruf alif diberi harokat kasroh. Kemudian huruf zal titik harokat fathah. Kemudian alif 
Huruf berikutnya adalah cim bersambung dengan alif. Diberi titik di bawah, diberi harokat fathah, kemudian fathah bergelombang. Huruf berikutnya adalah hamzah. Diberi harokat fathah. Kata berikutnya adalah nasrullahi. Nun, sot dan ro digabung menjadi satu karena bisa disambung. Nun diberi harokat fathah, sot diberi sukun, ro diberi zommah. Kemudian kata berikutnya Allahi al alif, lam, lam dan ha diberi harokat tasdid. Kemudian fathah berdiri, haknya diberi harokat kasroh. Huruf berikutnya adalah waw, diberi harokat fathah. Huruf berikutnya adalah alif, kemudian lam, fa, ta, dan ha. Diberi harokat sukun untuk lam. Kemudian huruf faknya diberi harokat fathah, kemudian taknya sukun, haknya zommah. Nah, anak-anak, itu baru ayat yang pertama. Untuk ayat yang kedua dan ayat yang ketiga nanti dilanjutkan ya. Nah, oke okay, anak-anakku, jangan kemana-mana karena ada pariwara yang akan lewat. Tetap belajar dari rumah bersama guruku. Gimana? Masih semangat kan sekolah dari rumah? Biar tubuh kita tetap sehat dan semangat beraktivitas. Jangan lupa minum Zinc Optima, mengandung mineral zinc dan vitamin C yang akan memenuhi kebutuhan gizi dan menjaga kekebalan tubuh kita. Aman dikonsumsi sebagai taman suplemen dan praktis dibawa kemana-mana. Ada dua pilihan rasa, strawberry dan jeruk. Info lebih lanjut hubungi. Soli Soliha, jumpa lagi bersama Bu Yuni dalam program Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Oke, dari yang sudah kita baca bersama, ketika kita membaca Quran Surah An-Nasr, maka apa yang ada? Quran Surah An-Nasr itu terdiri dari tiga ayat. Kemudian, Quran Surah An-Nasr itu adalah surah yang ke-110 di dalam Al-Quran Quran surah An-Nasr itu An-Nasr artinya pertolongan Kemudian Quran surah An-Nasr termasuk golongan surah Madaniyah Karena diturunkan setelah Nabi Muhammad Hijrah Ketika kita membaca Quran surah An-Nasr Maka kita akan ingat peristiwa Fathu Mekah dan di dalam Quran Surah An-Nasr ada kalimat toyibah tasbih, ada kalimat toyibah tahmid, dan ada kalimat toyibah istighfar. Nah anak-anakku, yuk kita fahami pesan pokok Quran Surah An-Nasr. Yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Yang kedua, Perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Nah anak-anak, kita bersama-sama mesenandungkan kalimat tayyibah ya. Oke, diikutin ya satu kali saja. Dan jika ada yang ingin telepon menjawab kuis dari Bu Yuni yang tadi sudah disampaikan di depan tadi, boleh silahkan telepon 
di nomor interaktif yang ada di bawah ini yakni di nomor 03121000501. Bu Yuni tunggu ya sambil kita menyenandungkan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi alil azim halo assalamualaikum belajar dari rumah bersama guruku Saya di rumah bersama guruku. Iya, namanya siapa? Dari SD mana? Disebutkan yang lengkap ya. Nama saya, nama saya Fadita Nimas Maharani dari SDN Wonosobo Lima. Dari Sabrina dari SDN Wonosobo Lima. Iya, iya. Sabrina mau menjawab kuis atau mau bertanya ya? Mau bertanya bu Oh mau bertanya boleh Apa pertanyaannya nak? Apa manfaat kita menghafal surat anase? Oh Jawab ya bu Oh hebat Pertanyaan yang luar biasa Apa manfaatnya kita membaca surah anaser? Hebat Dengan kita memahami makna Quran surah An-Nasr Maka kita sebagai orang beriman Kita akan ingat kepada Allah Dengan bertasbih, bertahmid, dan beristighfar kepada Allah Itu anak-anak Oke, Sabrina sudah puas ya dengan jawabannya Oke, adakah yang telepon lagi? Oh tidak ada Kalau tidak ada Sekali lagi ya, kita bersenandung sekali lagi sambil tunggu telepon barangkali ada yang jawab kuis. Eman loh ada reward, rewardnya atau mau Bu Yuni bawa pulang lagi? Uh, ya oke, okay. yuk kita bersenandung sekali lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahi alil azim. Asalamualaikum. Belajar dari rumah bersama guruku. Halo. Salam, belajar dari rumah bersama guruku. Wow, hebat anak soleh ini sepertinya. Namanya siapa dari SD mana, Nak? Halo. Nama saya Bagus dari SDN Kedung Cewek 1. Bagus dari SDN Kedung Cewek 1 ya? Iya. Iya. Mas Bagus mau ya. jawab kuis atau mau bertanya, Nak? Halo. Jawab kuis. Jawab kuis. Oke, hebat. Apa ya? Tadi Bu Yuni bertanya apa? Di Quran surah An-Nasr itu ada Berapa kalimat toyibah Sebutkan Kemudian bagaimana melafalkannya Begitu ya Halo mas bagus Halo 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 Wastafir Jawabannya Apa-apa-apa jawabannya apa nak Ulang lagi Ada berapa kalimat toyibah Di sana Wastafir Wastaufir itu saja. Itu saja, ya. Nak. Halo. Mas ya. Bagus. Halo, Mas Bagus. Halo, ada berapa kalimat tayyibah? Ada berapa? Ada satu. Oh, ada satu. Apa itu ada satu? Apa itu ada satu? Wastawfir. Wastawfir itu berarti bacaan apa? Is istilfar. 
Oke, okay. jawabannya Bukan. sudah betul, tapi kurang lengkap. Oke, okay, terima kasih ya Mas Bagus. Oke, okay. nah anak-anak, kita sampai di kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah surah An-Nasr itu ada tiga ayat. Surah An-Nasr itu termasuk di dalam urutan surah yang ke-110 di dalam Al-Quran. Surah An-Nasr termasuk golongan surah Madaniyah. An-Nasr artinya pertolongan. Dan Quran surah An-Nasr itu berisi tentang perintah Allah agar bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Itu jawaban kuisnya. Bertasbih itu adalah subhanallah. Bertahmid itu adalah alhamdulillah. Memuji Allah. Dan beristighfar itu adalah astagfirullahaladzim. Oke anak-anak hebat soli-solihah. Berikutnya. Ini adalah tugas untuk kalian semua. Tugas ini nanti. Silahkan dikumpulkan di bapak dan ibu guru agama kalian Tugas yang pertama adalah Tulislah Quran Surah an nasr ayat 1 sampai 3 Kemudian tugas yang kedua Buatlah video rekaman hafalan Quran Surah an nasr ayat 1 sampai 3 Oke jangan lupa setorkan ke guru agamanya masing-masing. Oke anak-anak hebat soli dan solihah dimanapun kalian berada yang tetap stay tune di program belajar dari rumah bersama guruku ternyata 30 menit tidak terasa. Bu Ayuni sudah mendampingi kalian belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak sampai di penghujung acara Bu Ayuni mohon maaf apabila ada kekhilafan dan semoga ilmu yang disampaikan Bu Yuni pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan tetap semangat anak-anak belajar dari rumah dan terapkan protokol kesehatan dan senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga pandemi COVID-19 segera dimusnahkan Allah dari muka bumi dan kita akan berjumpa kembali di sekolah kita tercinta masing-masing. Terima kasih. Akhir kata, ihdina suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.